హాయ్ హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మన స్టార్స్ ఈ రోజు ఇంటర్వ్యూలో మనం ఉన్న స్పెషల్ గెస్ట్ ఎవరో చెప్పాలి అంటే ముందుగా అమ్మ అనే ఈ మాట వినగానే ఏదో మ్యాజిక్ ఉంటుంది అమ్మ అందులో ఎందుకంటే చిన్నప్పుడంతా అమ్మ మనల్ని తిడుతుంది మనల్ని ప్రేమిస్తుంది తప్పు చేస్తూ కొడుతుంది బట్ పెద్ద ఇది ఎందుకో వయసు వరుసు అవుతుంది అమ్మ అమ్మను మనం కొన్నిసార్లు తిడుతూ ఉంటాం మనం కొన్నిసార్లు ప్రేమిస్తూ ఉంటాం అండ్ చేయి చేసుకునే పిల్లలు కూడా కొంతమంది ఉన్నారు ఇన్ కేస్ అంటే ఆన్ స్క్రీన్ మీద ఇలాంటి క్యారెక్టర్స్ మనం ఎన్ని చూసినా ఆఫ్ స్క్రీన్లో అలాంటి అమ్మ క్యారెక్టర్తో మనకు కనెక్ట్ అయితేనే అలాంటి క్యారెక్టర్స్ కూడా మనం అయితే అంత బాగా కనెక్ట్ అవుతుంటాం అందుకని రియల్ లైఫ్లో అమ్మ అనే క్యారెక్టర్ కనెక్ట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ చాలా రేర్గా వస్తూ ఉంటాయి సో మరి అలాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు ఆడియన్స్ సినిమాని ఎంత బాగా ప్రేమిస్తారు అమ్మ ప్రేమని లేకపోతే అమ్మ క్యారెక్టర్ని ప్లే చేసిన వాళ్ళు కూడా అంత బాగా ప్రేమిస్తూ ఉంటారు మరి రీసెంట్గా మీరు అందరూ కూడా బేబీ సినిమా చూసే ఉంటారు మరి అందులో ఆనంద్ దేవరకొండ గారికి అమ్మగా క్యారెక్టర్ ప్లే చేసిన ప్రభావతి గారు మనతో ఉన్నారు మరి మేడంతో మాట్లాడి అంటే మనకి ఎంత దగ్గర అయిపోయారు ఆన్ స్క్రీన్లో సో మీ అందరి గురించి ఆఫ్ స్క్రీన్ దగ్గర తీసుకొచ్చేసి మేడంతో మాట్లాడి ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నడుచుకో మన నమస్తే నమస్తే ఎలా ఉన్నారు అమ్మా బాగున్నాను వాళ్ళు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా మీ టైం మాకు ఇచ్చినందుకు అండ్ ఆడియన్స్ అందరి గురించి సో అమ్మా అంటే బేబీ సినిమా అంత అప్లాస్ వచ్చిన తర్వాత సో అంటే ద డ్రాస్టికల్ చేంజ్ మీరేం చూసారు అమ్మా ఒక యాక్టర్ గా నథింగ్ కాకపోతే ఇంతకు ముందు అంతా ప్రభావతి గారు ఒక మంచి ఆర్టిస్ట్ ఏ క్యారెక్టర్ ఇచ్చినా బాగా చేస్తారు అని ఇండస్ట్రీలోను ఆడియన్స్ లోను నాకు ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు ప్రభావతి కాస్త ప్రభావతి అమ్మగా మారిపోయాను చాలా సంతోషంగా ఉంది నా ఇండస్ట్రీలోనే కాకుండా బయట నా అభిమానులు ఆడియన్స్ కూడా నన్ను అమ్మలా ఆదరిస్తుంటే సంతోషంగా అనిపిస్తుంది అమ్మ అంటే నాకు తెలిసి కొంతమందిని చూసిన వెంటనే అమ్మ అని పిల్లలు అనిపిస్తుంది కొంతమందిని ఇప్పుడు సుమా గారిని అక్క అని వెంటనే పిలుస్తాం అన్నపూర్ణ గారు వెంటనే చూడ అన్నపూర్ణ అమ్మ అని సో ఇప్పుడు ఈ ప్రభావతి గారు కూడా ప్రభావత్ అమ్మ అది అయిపోయినప్పుడు మీకు ఎంత ఎంజాయ్మెంట్ గా ఉంటుంది దాన్ని విన్నప్పుడు అలా నేను అనుకున్న కోరిక తీరింది అనిపిస్తుంది ఎప్పుడు అనుకునేదాన్ని అన్నపూర్ణ అమ్మ గారి లాగా నేను కూడా అమ్మలా మిగిలిపోవాలి ఇండస్ట్రీలో అని అనుకునేదాన్ని ఇప్పటికీ ఆ కోరిక తీరింది అమ్మ అంటే అందరూ అనుకోవచ్చు సినిమాలో చాలా క్యారెక్టర్లు ఉంటాయి లేడీస్ రిలేటెడ్ బట్ ఎందుకు ప్రభావతి గారు ఎప్పటికైనా అన్నపూర్ణ గారిలా అమ్మలా స్టాంప్ పడిపోవాలని ఎందుకు ఎందుకు అనుకున్నారు తెలియదండి అమ్మ చేసిన క్యారెక్టర్స్ ఒకవేళ నన్ను అలా ఇన్స్పైర్ చేసేయమో ఎప్పుడు అదే కోరిక అమ్మలా ఒక అమ్మలా క్యారెక్టర్ చేయాలని మా అమ్మని చూస్తూ ఉంటే మా అమ్మ లాంటి ఒక మంచి అమ్మలా నేను కూడా మిగిలిపోతే బాగుంది అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో అందుకని నాకు ఇష్టం అమ్మలా ఉండదు అమ్మ అంటే మీ కెరీర్ చూసుకుంటే స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ నుంచి సినిమాకి అదొక అదృచ్చుకో అనుకోవచ్చు ఎలా జరిగింది సో అలా జరిగినప్పుడు ఆ చేంజెస్ మీరు ఏ విధంగా సస్టైనబుల్ చేసుకున్నారు ఏ విధంగా వాటి అన్నిటినీ మాడిఫై చేసుకున్నారు మీరు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను వర్క్ ని ప్రేమిస్తాను చాలా గౌరవిస్తాను ఎందుకంటే ఆ పని వల్లే నేను ఇక్కడ ఇక్కడ వరకు వచ్చి నేనంటూ ఒక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నాను కాబట్టి దాన్ని నేను గౌరవించాలి ఒక రకంగా చెప్పాలంటే దేవుడు దేవుడి దగ్గర టెంపుల్కి ఎలా వెళ్తామో షూట్ కూడా నేను అలానే వెళ్తాను అదే భావంతో వెళ్తాను నా వర్క్ నాకు గాడ్ నేను అంత ప్రేమిస్తాను కాబట్టి నాకు ఇది అంటే దేవుడి విషయం వచ్చింది కాబట్టి మీరు సాయి రాజేష్ గారి కన్నా సాయి బాబా గారినే బేబీ సినిమాలు ఎక్కువ తలుచుకుని ఉంటారు కదా ఎంతవరకు నిజం నిజమే నేను బాబా డివోటీ నాకు బాబా అంటే ఇష్టం మా నాన్న తర్వాత నాకు బాబా ఆయనే నాన్న సో అన్ని ఆయనతోనే షేర్ చేసుకుంటాను నా బాధలోనూ సంతోషంలోనూ ఆయనే ఉంటారు ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నేను ఇదంతా నేను చేయట్లేదు ఆయనే చేస్తున్నాడు అని నేను నమ్ముతాను మా అంటే ప్రతి యాక్టర్ కెరీర్ లోని ఇలాంటి ఒక క్యారెక్టర్ వస్తూ ఉంటుంది దాన్ని వాళ్ళు కరెక్ట్ గా యూజ్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ నుంచి కెరీర్ వేరేలా ఉంటుంది వాడుకోకపోతే సేమ్ క్యారెక్టర్ ఉండొచ్చు సో మీరు కరెక్ట్ గా బేబీ సినిమాలు దాన్ని యూజ్ చేశారు కాబట్టి నెక్స్ట్ నుంచి ఇంకా మంచి రోల్స్ మీకు వచ్చే అవకాశం ఉందని మేము అనుకున్నాం సో అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇదే అని మీరు ముందే అనుకున్నారా బేబీ సినిమా వచ్చినప్పుడు అలా ఏం లేదండి కాకుంటే ఈ బేబీ మూవీలో నేను చేసే ఈ క్యారెక్టర్ మీద నాకు చాలా నమ్మకం ఈ క్యారెక్టర్ లో నేను ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతాను అవ్వాలి అని మీరు అన్నట్టు బాబానే వేడుకున్నాను అదే జరిగింది అమ్మ అంటే ఆన్ స్క్రీన్ మీద చాలా మదర్ క్యారెక్టర్స్ ఇప్పటివరకు మేము చూసాం అండ్ ఎప్పుడంటే మేము బాగా కనెక్ట్ అవుతూ ఉంటాం అంటే మా అమ్మ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది కదరా మేము కూడా అమ్మని ఇలాగే తిడుతూ ఉంటాం కదా అన్నప్పుడు బాగా కనెక్ట్ అవుతాం సో అలాంటి క్యారెక్టర్ మీకు వచ్చినప్పుడు అది మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది
సో సాయి రాజేష్ గారిని ఏ విధంగా ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఆయన నంబర్ బి మీద తను తప్పకుండా ఈ క్యాటర్ కి జస్టిఫై చేస్తున్నారు అని నేను అడిగిన విధానం నేను చెప్పిన విధానం ఆయన ఆయన కన్విన్స్ అయ్యారు నన్ను నమ్మారు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఆయన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకున్నాను అంతే అంటే మీ క్యాక్టర్ గా ఈ ఈ రోల్ ఎలా చేయాలంటే మీకు ఒక విజన్ ఉంటుంది ఈ విధంగా పర్ఫామ్ చేయలేదు బట్ డైరెక్టర్ గారికి వేరే విజన్ ఉండొచ్చు అవును ఒక యాక్టర్ గా మీరు ఎలా చేయాలమ్మా ఇలాంటి కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకోవాలి సో ఆయన ఏ విధంగా మిమ్మల్ని గైడ్ చేసేవారు బేబీ సినిమాల దీని గురించి ఆయన క్యారెక్టర్ కి సైలెంట్ గా కాకుండా కొంచెం ఓకల్ చెప్పి చెప్పనట్టు విని విన్నట్టు అలాంటి చిన్న సౌండ్ కావాలని అడిగారు నేను అలానే చేశాను మీకు ఎంత ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అమ్మా ఎందుకంటే ఒక్క మాట కూడా లేకుండా డైలాగ్ లేకుండా అండ్ అంటే మో నా ఫైనల్ గా మోగది అయిపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు అసలు మాట కూడా లేకపోతే ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ మీరు అందులో కూడా ఒక మాట మాట్లాడుతూ దాని నుంచి ఒక వాయిస్ వేస్తుంది సౌండ్ సో అది అంతా మీకు ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది అంతా చేయడానికి కష్టమే అనిపించింది బట్ ఒకసారి నేను ట్రై చేసి డైరెక్టర్ గారిని అడిగి ఒక రెండు సార్లు ఒక రెండు వర్షన్స్ చూసి ఇది ఓకే అని డైరెక్టర్ గారు ఫిక్స్ అయిన తర్వాత నేను అదే ట్రై చేశాను మరి షూటింగ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత సో మిగతా వాళ్ళతో ఏ విధంగా జరిగేది అక్కడ బేబీ సినిమా షూటింగ్ టైమ్ నాతో అందరూ బాగుంటారండి ఏ లొకేషన్కి వెళ్ళినా నా కో ఆర్టిస్టులు అందరూ నాతో మంచిగా ఉంటారు నేను వాళ్ళతో కలిసిపోతాను లొకేషన్కి వెళ్తే నాకు కొత్తగా ఎక్కడికో వచ్చినట్టు ఏమి ఉండదు రోజు నా ఫ్యామిలీ లేక నేను వెళ్ళినట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి నిద్రపోయే వరకు ఇండస్ట్రీలో షూట్స్ లోనే గడుపుతాం ఇంట్లో వాళ్ళతో తక్కువ ఉంటాం కాబట్టి వీళ్ళే నా ఫ్యామిలీ వీళ్ళతో నేను చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాను చాలా హ్యాపీగా ఉంటాను అంటే యాక్ట్రెస్ గా మీరు సినిమాలు ఎన్ని చేస్తారో సీరియల్స్ కూడా కొన్నిసార్లు చేయాల్సి వస్తూ ఉంటుంది సీరియల్ చేయడం అనేది నేను మా అమ్మగారి కోసం చేస్తాను మా అమ్మకి ఎప్పుడైనా నన్ను టీవీ సీరియల్లో చూడాలని ఎందుకంటే మా అమ్మని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఊరు వాళ్ళందరూ బంధువులు అందరూ అడుగుతుంటారంట మీ అమ్మాయి ఈ సినిమాలో ఉందంట సీరియల్లో కూడా చేయమని చెప్పొచ్చు కదా అక్క అమ్మ ఇలా అడిగే వాళ్ళు ఉంటారు కదా అందుకోసం మా అమ్మ నన్ను అడుగుతూ ఉంటారు ఒక్క సీరియల్ అన్న చేయి ఒక్క సీరియల్ అన్న చేయి నేను కేవలం మా అమ్మ కోసమే అప్పుడప్పుడు ఒక సీరియల్ చేస్తుంటాను వీళ్ళు చూసుకుని అంటే సినిమాల్లోని మనకు తెలిసి ప్రాంప్టింగ్ ఇవ్వరు బట్ సీరియల్స్ లో పక్కా కొంతమంది ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తాను బట్ ఆ ప్రాంప్టింగ్ అనేది ప్రభావత్ గారు ఎందుకు తీసుకోరు నాకు అలవాటు లేదండి ప్రాంప్టింగ్ ఇస్తే నేను అక్కడ ఆగిపోతాను ఏం చెప్తున్నారు అవునా అది విని తర్వాత నేను చెప్పాలి నాకు అది అది విని ఇక్కడ చెప్పేలోపు ఆ క్యారెక్టర్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అన్నది నేను మర్చిపోతాను పూర్తిగా సో అందుకోసం నేను ప్రాంప్టింగ్ తీసుకోలేను అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే నాకు రాదు ప్రాంప్టింగ్ తీసుకొని చెప్పడం సో ఇలాంటి యాక్టర్లే సీరియల్ డైరెక్టర్లు అందరూ కోరుకుంటుంటారు మేడం అసలు ప్రాంప్టింగ్ లేకుండా కావాలి సో ఆ సినిమాల ధరకి సీరియల్ ధరకు వచ్చిన మీరు చూసిన డిఫరెన్స్ ఏంటి మేడం డిఫరెన్స్ ఏం లేదండి సినిమాలో చాలా చిన్న కథలు కూడా చాలా ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది దీనికంటూ ఒక పరిధి ఉంటుంది ఇంతలోనే చేయాలి మరీ క్లోజ్ అన్నప్పుడు కనీసం ఎక్స్ట్రీమ్ అన్నప్పుడు అసలు కదల దానికి కూడా అవ్వదు అలా కదలకుండా ఇలా బిగిసిపోయి చెప్పినా అది చాలా అన్యాచురల్ గా ఉంటుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేయాలి ఇది అదే టీవీ అంటే మనం ఎంత టైం తీసుకొని ఎంతసేపు ఫ్లాగ్ చేసి చెప్పినా అది అక్కడ ప్లస్ అవుతుంది ఇదే డిఫరెన్స్ అంటే మీరు స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ గా చేసినప్పుడు ఆ చివరి కూర్చున్న వ్యక్తి కూడా మీరు వినేలా చేయాలి సినిమా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ కెమెరా దగ్గర కనబడతారు సీరియల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఒకే షార్ట్ ని రెండు మూడు సార్లు సో ఈ డిఫరెన్స్ అంతా మీ కెరీర్ లో తిరుగుతున్నప్పుడు ఒక యాక్టర్ గా మీకు ఏమనిపిస్తుంది ఏం లేదండి నాకు ఏ క్యారెక్టర్ ఇస్తే నేను అలా ఎలా చేయగలుగుతాను నాకు ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు నాకు ఆ క్యారెక్టరే కనపడుతుంది నేను కనపడుతును అసలు నా ఓన్ అనేది నేను మర్చిపోతాను మాక్సిమం రెడీ అవ్వడం దగ్గర నుంచి బిహేవ్ చేయడం వరకు అలాగే ఇది కూడా క్యారెక్టర్ లాగే అనుకుంటాను స్టేజ్కి వెళ్తే స్టేజ్ లో ఇలా చేస్తాను సీరియల్ కి వెళ్తే సీరియల్ లా సినిమాకి వస్తే సినిమా బేబీ సినిమాకి ఎన్ని రోజులు వర్క్ చేయడం జరిగింది వన్ వీక్ నుంచి టెన్ డేస్ లో చేశాను అంత చేసిన అంత రోజులు కనబడింది అంటే ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువైంది కదండి మూవీ తప్పని సందర్భంలో ప్రతి క్యారెక్టర్ ని ప్రతి సీన్ ని డైరెక్టర్ గారు ఎంతో ఇష్టపడి ప్రేమించి వర్క్ చేస్తారు అలాంటి తీయాలన్నప్పుడు కూడా ఆయన అంతే ఆలోచిస్తారు కదా కానీ కాంట్ బట్ పొజిషన్ లో కొన్ని సీన్స్ తీయాల్సి ఉంటుంది అలాంటి సందర్భంలో తీసుంటారే గాని కావాలని అయితే తీయరు కదండి మాకైతే చాలా ఎక్కువ సేపు కనబడ్డారు మేడం మీరు అంటే ఇంకా కొన్ని సీన్స్ అయితే
కాకపోతే అంత అదే నేను ముందే చెప్పాను కదా అంత చూపించే అవకాశం అంత టైము ఇప్పటికే చాలా ఎక్కువ టైం అయిపోవడంతో తీయాల్సి వచ్చిందే అంతే కానీ అర్థం లేకుండా అయితే షూట్ చేయలేదు మేడం మీరు ఫస్ట్ డే ఆ సినిమా చూస్తున్నాడు బేబీ సినిమా మీరు ఏ విధంగా ఎగ్జైట్ అయ్యారు నేను భయపడి ఫస్ట్ డే వెళ్ళలేదండి అంటే నిజంగానే వెళ్ళలేదు ఫ్రీ వీక్ కూడా వెళ్ళలేదు ఫస్ట్ డే కూడా నేను మూవీకి వెళ్ళలేదు భయం వేసింది ఎలా ఉంటుందో ఆ మోగ క్యారెక్టర్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అని చిన్న టెన్షన్ ఉన్నది మనసులో తర్వాత అందరూ వచ్చి చెప్పిన తర్వాత కొంచెం ధైర్యం వచ్చి అప్పుడు మా ఫ్యామిలీతో వెళ్ళి చూశాను ఎవరికి తెలియకుండా ఉండాలని మేడం మేడం అంటే మెయిన్ గా ఇలాంటి క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు సింక్ సౌండ్ ఉందంటే ఆటోమేటిక్ గా డబ్బింగ్ కూడా అక్కడ ఉంటుంది సో మనం ఎక్కువ కష్టపడాల్సిన అవసరం బట్ ఇది ఒక కమర్షియల్ సినిమాగా వచ్చింది కాబట్టి అండ్ మీరు మళ్ళీ వెళ్ళి స్పెషల్ గా డబ్బింగ్ చెప్పారు అక్కడ ఒకసారి ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఇంకొకసారి ఇక్కడ టాస్క్ సో డబ్బింగ్ లో ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఫేస్ చేస్తారు మేడం సినిమాలో ఎంత కష్టపడ్డాను యాక్ట్ చేసేప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్పేప్పుడు అంతకి డబ్బులు కష్టపడి చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే అంత జాగ్రత్తగా చేయాల్సి వచ్చింది యాక్షన్ అని కెమెరా రోల్ అవగానే చేయడం వేరు ఏమీ లేకుండా డబ్బింగ్ దగ్గర వెళ్ళి డైరెక్ట్ డబ్బింగ్ చెప్పడం అనేది చాలా నాకు నిజంగా ఇది ఛాలెంజ్ అనిపించింది కష్టపడి చెప్పాను అమ్మా అంటే పక్క వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తే కొన్నిసార్లు మనం ఎమోషనల్ అవుతూ ఉంటాం మనం మనం యాక్ట్ చేస్తుంటే కొన్నిసార్లు బట్ ప్రభావతి గారు ఎవరు యాక్ట్ చేసిన ఎమోషనల్ అయిపోతూ ఉంటారు కదా ఏంటది అసలు నాకు తెలియాలి ఎవరైనా కొంచెం ఎమోషనల్ సీన్ చేస్తే వెంటనే మీకు కంట్లో అవును అంటే నేను ఆడియన్ని మంచి ఆడియన్ని మంచి శ్రోతని అంటే ఎక్కువ మాట్లాడను తక్కువ మాట్లాడతాను ఎక్కువ వింటాను సో అలాగే ఆర్టిస్ట్ అవడం వల్ల ఏమో అన్ని విధాలుగా మీ సైడ్ నుంచి నేనే ఆలోచిస్తాను నా సైడ్ నుంచి కూడా నేనే ఆలోచిస్తాను అందుకని ఎక్కువ రియాక్ట్ అవుతాను అంతే అమ్మా నాకు తెలిసి మీరు కొంచెం హీరోయిన్స్ ఎక్కువగా అమ్మలుగా చేసినట్టు ఉంది మీకు ట్రాక్ రికార్డ్ చూసుకుంటే కొంచెం ఎందుకు అలా జరుగుతుంది తెలీదండి డైరెక్టర్ గారు ఆ క్యారెక్టర్ కి నేను సరిపోతానని అలా పిలుస్తున్నారేమో అంటే మీరు మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్ లో ఆనంద్ గారికి అత్తగా చేయడం జరిగింది బట్ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఎందుకో నీతో అమ్మగా చేయాలి అని ఉంది అని అందం జరిగింది అంటే అత్తగా చేసిన మీరు ఎందుకు సాటిస్ఫై అవ్వలేదు అమ్మగా చేయాలి అని ఎందుకు అనుకున్నారు ఏమో ఆనందం చూసినప్పటి నుంచి అబ్బాయికి ఒక్కసారి అయినా మదర్ చేస్తే బాగుంటుంది నాకు ఎక్కడో అనిపించింది నా అబ్బాయికి అమ్మగా నేను చేయాలి అనే ఆశ అది తీరింది సంతోషం ఓకే అంటే అప్పుడు అనుకున్నది సో తర్వాత బేబీలో చేయదు సో అప్పుడు ఏదో కన్వర్జేషన్ వచ్చిందా నేను అప్పుడు ఇలా అన్నాను కదా గుర్తుందా నీకు అన్నాను వెళ్ళిన ఫస్ట్ డే నేను అన్నాను అమ్మ బాగున్నారా అన్నగానే ఆనంద్ చూసావా నాన్న నేను అప్పుడు అడిగాను నా సంకల్పం ఎంత గట్టిదో చూసావా భగవంతుడు నాకు వెంటనే ఇచ్చేసాడు థ్యాంక్ యూ నాన్న అలాగే నీకు కూడా అని చెప్పాను అంటే అక్కడ అత్తగా చేసి ఇక్కడ అమ్మగా చేసి సో ఆ బాండింగ్ ఎంత స్ట్రాంగ్ అయిపోయిందమ్మా బేబీ సినిమా అయినప్పటికీ అంటే రియల్ గా తల్లి కొడుకులాగా అంటే ప్రీవియస్ ఈవెంట్ లో చాలా మంది మాట్లాడుతున్నారు బట్ ఆనంద్ గారు స్పెషల్ గా మిమ్మల్ని లేపి అమ్మ మీరు ఏం డైలాగు లేకుండా కూడా అందరినీ కంటతడి పెట్టిస్తున్నారు స్పెషల్ గా మీ క్యాటర్ అంత బాగా గుర్తు పెట్టుకొని అలా చెప్పినప్పుడు మీకు లోపల ఎలా అనిపించింది అమ్మ మీరు అందరి సైడ్ తిరిగి దందం పెడుతున్నారు థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నారు బట్ మీ లోపల ఏంటి నన్ను పిలిచారు అనేది ఉండి ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు ఆ టైం నిజం అంటే ఒక క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ ని అందరూ మెచ్చుకుంటారు ఆన్ ద స్పాట్ మెచ్చుకుంటారు తర్వాత అయిపోయిన రిలీజ్ అయిన తర్వాత మెచ్చుకుంటారు ప్రెస్ మీట్ లో కూడా స్టేజ్ మీద కూడా బాగా చేశారమ్మా అని మనకి మనం చెప్పుకుంటాం కానీ అలా పబ్లిక్ లో అలా చెప్పడం అనేది ఆనంద్ నాకు ఇచ్చిన గౌరవం ఆ క్యారెక్టర్ కి ఇచ్చిన గౌరవం అది నేను ఎప్పటికీ కాపాడుకోవాలి ఆ అబ్బాయి గొప్పతనం అక్కడ తెలుస్తుంది అంటే హార్ట్ కి నిజంగా అబ్బాయికి టచ్ అయింది ఆ క్యారెక్టర్ అందుకే అంత మనస్ఫూర్తిగా చెప్పగలిగాడు అది కూడా అంత టెన్షన్ లో అంత ఆనందంలో అంత స్టేజ్ మీద హ్యాట్స్ సూపర్ అమ్మ అంటే సినిమా చూసినప్పుడు నాకు అంత అలా అవుతుంది తెలిసి అంటే మీరు అక్కడ పడుకుని ఉన్నప్పుడు సో చనిపోయిన అమ్మ నాకు డబ్బులు ఇస్తుందిరా ఇది ప్రేమ లేకపోతే అది ప్రేమ అంటే ఇలాంటి డైలాగులు ఇద్దరిని డిఫరెన్స్ చేసినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ అదే సాయి రాజేష్ గారిని చూసినప్పుడు మీకు ఎంత హ్యాపీ అనిపించింది అమ్మ అంటే మీ క్యాటర్ అంత జస్టిఫై చేస్తూ ఒక మంచి ఎండింగ్ ఇస్తూ డైలాగ్స్ తోని చాలా తప్పు ఆయనలో ఎంత మంచి అంటే ఆయనలో అమ్మ మీద ఎంత ఇది ఉంది ఎంత ఆయనకి ఎంత ప్రేమ ఉంది అలాగే ఆయన క్యారెక్టర్స్ మీద ఎంత కేర్ ఉంది ఆయన ఎంత లోతుగా ఆలోచించి రాశారు
అంటే పనుల్లో టెన్షన్ కావచ్చు ఈ ఈ బిజీ లైఫ్లో అమ్మ కొడుకు ఆ రిలేషన్స్ కొంచెం తగ్గిపోతున్నాయి ఎప్పుడో నైట్ కానీ కలిసి కూర్చోవటం లేదు అలాంటి వాళ్ళందరికీ మళ్ళీ ఒకసారి అమ్మ విలువ అని తెలియజేశారు ధన్యవాదాలు ఆయనకి అంటే నాకు మీరు స్పీచ్ ఇస్తున్నప్పుడు ఆనంద్ ఎవరు కూడా నా బంగారు కొండ అది ఏంటంటే సడన్ గా వచ్చిందా లేకపోతే నేను ఎప్పుడు ప్రిపేర్ అయ్యి మాట్లాడలేను నాన్న ఇప్పుడు కూడా మీరు అడుగుతున్నారు నేను చెప్తున్నాను కానీ నాకు ప్రిపరేషన్ అదే డైలాగ్ చదివితే ఎలాగ చెప్పడం రాదు ఇలాగే ప్రిపేర్ అయితే కూడా నాకు రాదు మీరు అడుగుతారు నా మనసులో ఉన్నది నేను చెప్తాను అంతే సో అలా అనిపించింది నిజంగా నా బంగారు కొండ నాకు అలాంటి ఒక కొడుకు ఉంటే అనిపించింది అందుకే వచ్చింది అన్నమాట మీకు సినిమా మొత్తంలో మీకు బాగా నచ్చే సీన్ ఏంట మీది కానీ లేకపోతే ఆనంద్ గారిది కానీ సినిమా చూస్తున్నప్పుడు మీకు బాగా నచ్చింది అమ్మ చనిపోయిన తర్వాత అబ్బాయి రియలైజ్ అయ్యే సీన్ నాకు చాలా ఇష్టం మెయిన్ గా ఆయన కాలు మీద పడి ఏడుస్తున్నప్పుడు మీకు అక్కడ ఒక డెత్ బాడీగా ఉండడం నేను కూడా అక్కడ ఏడ్చాను లోపల ఒక మూవీల శృతి హాసన్ లోపల లోపల బాధపడ్డట్టు సంతోషపడ్డట్టు నేను కూడా అప్పుడు లోపల ఏడ్చుకున్నాను అలా పడుకొని ఎవరికి కనిపించకుండా ఏడ్చుకున్నాను అంటే ప్రతి షూటింగ్ కూడా ఒక కొత్త పర్సన్స్ మనకి ఇస్తుంది కొత్త ఫ్యామిలీని యాడ్ చేస్తుంది అలా బేబీ సినిమా అయిపోయినప్పుడు మీకు అనిపించిన వెళితే ఏంటి మళ్ళీ ఈ టీమ్ తో కలిసి ఎప్పటికి పనిచేస్తాను వీళ్ళందరితో ఎప్పుడు మళ్ళీ ఇలా కలుస్తాను అనిపించింది మీరు నెల్లూరు నుంచి మరి మీ కొడుక్కి నెల్లూరు చేపల పులుసు పెట్టడం జరిగిందా లేదు నాన్న అలాంటి అవకాశం మళ్ళీ వస్తే ఖచ్చితంగా పెడతాను తను తింటే అంటే సినిమా తర్వాత చాలా అప్లోజ్ వచ్చింది అసలు ప్రభావతి గారి క్యారెక్టర్ కి ఎంత అప్లోజ్ వచ్చింది అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ లేకపోతే బయట కానీ అలా అనిపిస్తుంది సో ఈ ప్రేమ మొత్తాన్ని మీరు ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేశారు టీమ్ నుంచి రావడం ఒక ఎత్తు ఆడియన్స్ కూడా దాన్ని మనసు హత్తుకొని చేయడం దాన్ని మరొక ఎత్తు ఆడియన్స్ నాకు ఇచ్చిన గొప్ప అవార్డు అండి ఇది అమ్మగా నాకు ఒక పేరు పెట్టి నాకంటూ ఒక గుర్తింపునిచ్చి నాకు ఒక గొప్ప అవార్డునే ఇచ్చేసారు ఆడియన్స్ చిన్న వాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెద్ద వాళ్ళ దాకా ఆడవాళ్ళు ఏడవడం అనేది చాలా కామన్ అలాంటిది ఈ క్యారెక్టర్ మగ పిల్లల్ని సైతం మగవాళ్ళని సైతం ఏడిపించిందంటే నేను ఒక అమ్మగా వాళ్ళ మనసుల్లో ఎంత గొప్ప స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నాను అంత మంచి ప్లేస్ నాకు ఇచ్చి నాకంటూ ఒక ప్రభావతి అమ్మ అని ఒక బిరుదిని ఇచ్చేసి చాలా గొప్ప అవార్డుని ఇచ్చేసారు వీళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు మా స్పెషల్ గా బేబీ సినిమాలు యాక్టర్స్ గురించి ఏం చెప్తారు అంటే ప్రతి ఒక్కరి గురించి వాళ్ళ యాక్టింగ్ దగ్గర నుంచి చూసారు కాబట్టి చేసిన వన్ వీక్ గానీ టెన్ డేస్ నాగబాబు గారు అండి నాగబాబు గారు లాంటి నాన్న ప్రతి ఇంట్లో ఉండాలి ఉంటారు కూడా ఎందుకంటే ఆడపిల్లల్ని అమ్మ కొంచెం చనువుగా ఒక మాట అంటుందేమో గానీ నాన్న మాత్రం చాలా కేర్ గా చాలా ఆలోచించి చిన్న మాట గట్టిగా పిలిస్తే కూడా నా పాప ఎక్కడ బాధపడిపోతుందో అని ఆలోచించే తండ్రులు అలాంటి తండ్రులందరికీ నాగబాబు గారు మరొకసారి ఎస్ మనమే రైట్ అని నిరూపించారు అనిపిస్తుంది అంటే ఆయన గురించి గొప్పగా ప్రత్యేకంగా ఏం చెప్పక్కర్లేదు కాకపోతే ఆయన ఈ సినిమాకి ఎంత ప్లస్ అయ్యారు అన్న దానికోసం చెప్పాను అంతే ఆయన గురించి చెప్పడం తక్కువే మెయిన్ గా వైష్ణవి గారి గురించి ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ చేయడమే చాలా చాలా ధైర్యం చేయాలి అవును తర్వాత తర్వాత తన ఫ్యూచర్ గురించి కానీ లేకపోతే తన పర్ఫార్మెన్స్ సో అలాంటప్పుడు మీకు ఆమె చూసి కానీ ఎలాంటి తన అంత డేర్ చేసి ఒక స్టెప్ తీసుకున్నది కాబట్టి ఈ రోజు ఇంత సక్సెస్ ని తను చూడగలుగుతోంది ఈ రోజు ఒక స్టార్ ఒక ఫ్రైడే తనని ఒక స్టార్ ని చేసి నిలబెట్టింది ఇండస్ట్రీలో నెక్స్ట్ చూడండి ఎంత పెద్ద మూవీస్ లో తన హీరోయిన్ గా ఉంటుందో ఏదైనా ఒక ధైర్యం చేసి ఒక అడుగు తీసుకుంటేనే కదా అవును అంటే సీరియల్స్ సీరియల్స్ వేస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు సినిమాస్ వేస్తూ ఉంటారు మధ్యలో డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాలి పెద్దవంశీ గారి నుంచి స్టార్ట్ అయినట్టుంది డబ్బింగ్ అంటే ఇంకా అడగడమే అదృష్టం అండి ఒక ఒక క్యారెక్టర్ కి డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ లు అనేవాళ్ళు సపరేట్ ఉన్నారు కానీ స్పెషల్ గా నా వాయిస్ నచ్చి నేను కావాలని నన్ను అడగడం అనేది అది నా అదృష్టం అనుకుంటాను అంతే అంటే ఎలాంటి డబ్బింగ్ ఇప్పుడు చెప్పాము ఎలాంటి వాయిస్ అంటే సీరియల్స్ ఎక్కువ చెప్తుంటారు లేదు లేదు సీరియల్స్ నేను చెప్పను మూవీస్ మాత్రమే చెప్తాను ఏదైనా ఆర్ట్ ఫిల్మ్స్ అలాగే సాఫ్ట్ వాయిస్ కొంచెం స్టేబుల్ గా ఉండి కొంచెం స్టాండర్డ్స్ ఉండే లెవెల్లో చెప్పాలి అన్నప్పుడు కూడా అడుగుతుంటారు అలా అంటే మన దగ్గర టాలెంట్ ఉండొచ్చు దాన్ని గుర్తించే పర్సన్ కావాలి పెద్ద హోంసీకర్ ఎక్కడ చూడడం జరిగింది ఆయనతో నేను వర్క్ చేశాను ఆ మూవీలో నా వాయిస్ కొంచెం మెత్తగాను సుజాత అమ్మ గారి వాయిస్ ఉండేది ఒకప్పుడు డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అమ్మ వాయిస్ విని ఎక్కడ విన్నా కళ్ళు మూసుకుని సుజాత గారు ఉ
నన్ను స్పెషల్ క్యారెక్టర్ దేనికైనా అడగడం జరుగుతుంటుంది సెటిల్డ్ గా ఉండే వాటికి ఎక్కువ అడుగుతుంటారు అంటే ఇప్పటికీ ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ అయి ఉంటుంది మీరు ఇండస్ట్రీలో ఉండి బట్ ఇంకా ప్రభావతి గారు అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ నావి అని చెప్పుకునేటట్టు ఇంకా ఆడియన్స్ కి సాటిస్ఫై చేయలేదని మీరు ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారా నేను ఫీల్ అవ్వడం కన్నా దర్శకులు ఫీల్ అయ్యి నాకు అవకాశం ఇస్తే దాన్ని నేను ఫుల్ఫిల్ చేసుకుంటాను నేను ఫీల్ అయ్యి ఏం చేయగలను చెప్పండి అంటే ఒక యాక్ట్రెస్ గా మీకు ఎలాంటి చేయాలనిపిస్తుంది అమ్మ అంటే స్టార్టింగ్ జర్నీ నుంచి ఇప్పటి వరకు అంటే ఇప్పుడంటే అమ్మ రోల్స్ చేయాలి అన్నపూర్ణ స్టార్టింగ్ లో కూడా అమ్మే చేయాలనిపించేదండి అమ్మ రోల్స్ ఏదైనా డిఫరెంట్ సపరేట్ క్యారెక్టర్స్ చేయాలని కోరిక అంటే ఎంతమంది యాక్ట్ చేసినా కీర్తి సురేష్ గారితో మహానటి గుడ్ లక్ సార్ ఆ బాండ్ ఎలా ఉంటుందమ్మా మీకు కీర్తి సురేష్ గారికి అమ్మాయి చాలా మంచి అమ్మాయి చాలా మంచి యాక్ట్రెస్ తను నన్ను అమ్మ అని పిలుస్తారు ఎక్కడ పొరపాటున నేనే అందరినీ విష్ చేస్తాను లొకేషన్ లో వెళ్ళినప్పుడు పొరపాటున ఎప్పుడైనా చూడకుండా తను ముందు చూసినా అమ్మ అని తను పలకరిస్తారు అంటే ఎంత మాత్రం భేషజం లేని మా అమ్మాయి ఎంత మంచి ఆర్టిస్ట్ అంత మంచి మనసు ఉన్న అమ్మాయి మీ స్టార్టింగ్ లో మాస్ మహారాజ గారితో కూడా యాక్ట్ చేయడం జరిగింది అదే నా ఫస్ట్ సినిమా అదే నాకు ప్రభావతిగా ఈ ఇండస్ట్రీలో గుర్తింపించింది ఆ సినిమాతోనే నేనంటూ ఇండస్ట్రీలో ఇంకా ఉన్నాను అప్పటికే ఇప్పటికే ఆయన లేదని చేంజ్ ఉందమ్మా మీరు చూసినప్పుడు ఏం లేదండి అలానే ఉంటారు అలానే పలకరిస్తారు అలానే బిహేవ్ చేస్తారు అందరితోటి చాలా సరదాగా అమ్మ ఈ సీక్రెట్ బేబీకి అందరి ఇమ్యూనిటేషన్ తీసుకున్నారు నేను సంతోషపడే అంత అమ్మాయి మధ్యన చాలా మంది ఇలా నేర్చేసుకున్నారు అమ్మా రెమ్యూనరేషన్ ఎంత అంటే మాకు సరిపడే ఎంత మాకు సంతోషపడే ఎంత అంటే అది చెప్పడం వల్ల మీకు కానీ నాకు కానీ ఏమైనా ఉందో చెప్పండి ఆడియన్స్ లేదు కదా ఆడియన్స్ కూడా అది అవసరం లేదు కదా కదా మా కష్టానికి తగిన ఫలితం వాళ్ళు ఇస్తున్నారు దాన్ని అందరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదేమో అని నేను అనుకుంటున్నాను అమ్మంటే మొన్న సక్సెస్ మీట్ అయింది అల్లు అర్జున్ గారు వచ్చారు స్టేజ్ మీద ఒక వన్ టూ మినిట్స్ మీతోనే మీ చేపట్టుకుని మాట్లాడినట్టున్నారు సార్ డిస్కషన్ మాకు తెలియదు ఎందుకంటే బయటకి మాకు రాలేదు ఆ డిస్కషన్ ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు తను కూడా మూవీలో నా క్యారెక్టర్ ని లైక్ చేసినందుకు నేను నిజంగా అదృష్టవంతురాలని అంటే ఒక ఒక ఐకాన్ స్టార్ ని కూడా నేను ఇంప్రెస్ చేయగలిగాను నా నా యాక్టింగ్ తనకు కూడా రీచ్ అయింది తన హార్ట్ టచ్ చేసింది అంటే నేను ఓకే అదే చెప్పారు నాకు బాగుంది మీ క్యారెక్టర్ నాకు నచ్చింది అయితే ఫ్యూచర్ లో పక్క ఐకాన్ స్టార్ గారు పక్కన అమ్మగా చూడగలం బాబా దయదలిసి అవకాశం వస్తే ఇంతకన్నా అదృష్టమా చెప్పండి తప్పకుండా బాగుతుంది అది ఏంటంటే ఆయనకి నచ్చింది అంటే తప్పకుండా సినిమాలో కనబడతారు ఆయన సినిమాలోని అది ఫిక్స్ అది ఆయన అమ్మగా వస్తే ఇంకా అది నా అదృష్టం అంతే శుభ్రం అంటే ఐకాన్ స్టార్ అయిపోయారు ఒకవేళ నిజంగా మెగాస్టార్ గారు పిలిచి ప్రభావతి అమ్మగారు మీరు ఇంత బాగా చేశారు ప్రభావతి గారు అని అంటే మీకు అప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుందమ్మాగలిగాను ఐకాన్ స్టార్ ని మెగా స్టార్ ని అసలు మాటలే ఉండవేమో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏం రాబోతున్నాయి ప్రేమ్ కుమార్ సునందగా ఎంత బాగా మమ్మల్ని ఎంటర్టైన్ చేయబోతున్నారు ఫస్ట్ అది చెప్పండి ఎందుకంటే మీ కొడుకు గురించి మేము చాలా ఎగరగా వెయిట్ చేస్తున్నాం ఆగస్ట్ నైన్టీన్త్ ఇప్పుడు సంతోష్ చాలా బాగా చేశారు ఆ మూవీ నేను ఒక 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 మంచి ఒక మంచి అమ్మ మంచి అమ్మ ఏంటంటే అమ్మ ఒక మంచి అమ్మ ఒక కొంటే అమ్మ ఒక ఒక సరదా ఆయన కొడుకుని బాగా ఈవిడే టీచ్ చేసేలాంటి అమ్మ అనుకోండి చాలా మంచి కాంబినేషన్ చూసేదానికి కూడా సీన్స్ అన్ని చాలా సరదాగా ఉంటాయి అందరూ ప్రతి ఒక్కరు చూసి ఎంజాయ్ చేస్తారు మంచి సీన్స్ ఒకప్పుడు జయసుధ గారు మాస్ మహారాజ గారు కలిసి చేస్తే ఎలా అనిపించిందో ఇది కూడా అలా అనిపిస్తుందేమో అని చిన్న ఆశ హోప్ మాకు అనిపించింది అమ్మ ఎందుకంటే ప్రేమ్ కుమార్ అంత హైలైట్ అయ్యారు సునంద గారు కూడా అంత హైలైట్ అవుతున్నారు సో ఈ సునంద క్యారెక్టర్ మీ లైఫ్ లో ఎంత బాగుంది అంటే ఇలాంటి క్యారెక్టర్ అన్న మీది రియల్ లైఫ్ లో కూడా కాదండి సునంద క్యారెక్టర్ నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశాను చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేశాను ఏక్ మిని కదా ఇంతకు ముందు చేశాను ఇది రెండో అబ్బాయితో బాగా ఎంజాయ్ చేశాను మీరు ఒక మదర్ రియల్ లైఫ్ లో కానీ రియల్ లైఫ్ లో కానీ సో కిడ్స్ నుంచి మెయిన్ గా ఎలాంటి కాంప్లిమెంట్ వచ్చి నా పాప ఉంది అంటే నా పాప నా సిస్టర్ పాప తను ఇప్పుడు కేఎంసీలో చదువుతుంది ఈ ఆగస్ట్ లో అయిపోతుంది మెడిసిన్ తనే ఇప్పుడు అసలు ఎందుకు మమ్మీ నువ్వు అలా వెనకాల ఉండిపోతావు నువ్వు వచ్చి ముందుకు వచ్చి భవిత తన పేరు డాక్టర్ భవిత కాబోతుంది నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ లో ఫస్ట్ వీక్ లోనే అయిపోతుంది తనది 
సో తను చెప్పింది ఎందుకు మమ్మీ అలా వెనకాల ఉంటావు కొంచెం మీడియా ముందుకి రా కొంచెం చెప్పు నువ్వు ఉన్నావని తెలియాలి కదా సో నేను అసలు ఇంతవరకు ఈ ఇంటర్వ్యూలు మీడియా సోషల్ మీడియా నాకు టచ్ లేదు సో మా పాప బాగా నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి లేదు మమ్మీ నువ్వు షూ షూట్స్ ఎంత ఈజీగా చేస్తావు అంతే ఉంటుంది నథింగ్ బట్ ఇంట్లో కూర్చుని సరదాగా ఏమంటారు వాళ్ళు ఏదో చెప్పింది ఏదో లాంగ్వేజ్ నేను మర్చిపోయాను అట్లా చిల్ మమ్మీ బాతాకాయలా ఉంటుంది పోయిరా అని కేవలం నా పాప పుణ్యమే ఇదంత లేకుంటే నేను అసలు రాలేదు బబిత గారికి ఇంటర్వ్యూలు ఉండవు సోషల్ మీడియాలో ఎక్కువ యాక్టివ్ గా ఉండరు అలాంటప్పుడు నిజంగా మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వడం కానీ మీతో ఇంటర్వ్యూ తెచ్చుకోవడం కానీ చాలా చాలా ఈ క్రెడిట్ మొత్తం నా పవిత నా పాప మీ మదర్ గారు ఎంత సాటిస్ఫైర్ ఆమె చూసారా లేకపోతే ఆమెకు చూడటం ఇష్టం లేదు సినిమాలు చూసారు మా అమ్మాయి నాకు ఫస్ట్ ప్రేక్షకురాలు ఫస్ట్ ఆడియన్ నేను షూట్ కెళ్ళి ఈవినింగ్ ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు షూట్ లో ఏం జరిగింది ఎవరితో ఏం మాట్లాడాను ఎలా యాక్ట్ చేశాను ఎలాంటి కామెంట్స్ వచ్చాయి ప్రతిది అమ్మతో చెప్పిన తర్వాతే నేను ప్రెషర్ పై బోన్ చేస్తాను అది చెప్పకపోతే మా అమ్మ పడుకోరు కూడా ఎవ్రీ మినిట్ చెప్తాను షూట్ వెళ్ళి నిద్ర లేచి వెళ్ళే అప్పటి నుంచి అమ్మ లొకేషన్ వెళ్ళిపోయాను మేకప్ అయిపోయాను షార్ట్ లెక్ వెళ్ళాను లంచ్ బ్రేక్ ఈవినింగ్ మేకప్ అయింది వస్తున్నా వచ్చిన వెంటనే మళ్ళీ మొత్తం కథ అంతా వివరించాలి మా అమ్మ అలా ఆనంద పడిపోతుంది స్టార్టింగ్ లో మా అమ్మ వచ్చేది నా తోడుగా ఇప్పుడు రాలేదు కాబట్టి ఆవిడికి ఆవిడికి జస్ట్ లైక్ చూసినట్టు చెప్తాను నేను అది మా అమ్మకి సంతోషం ఆమెకి చెప్పడం నాకు ఆనందం సూపర్ అంటే ఇన్ని చూస్తున్నా ఇప్పట్లోని ఇంత అంటే పదహారు అనాలు తెలుగు అమ్మాయిలా కనపడడం చాలా చాలా కష్టం కదమ్మా అంటే అలాంటి జనరేషన్ మారిపోతుంది అన్నప్పుడు ఒక అమ్మగా కానీ లేకపోతే ఒక అమ్మాయిగా కానీ మీకు ఏమనిపిస్తుంటుంది నా నన్ను మా అమ్మ ఇలానే పెంచారు కొంచెం ట్రెడిషనల్ గానే ఒక రకంగా నిజం చెప్పాలంటే నేను ఇండస్ట్రీకి వచ్చాక చూడదారులు వేసుకోవడం అలవాటు చేసుకున్నానని చెప్పాలి అలా నాకు అదే నచ్చుతుంది అంటే సీరియల్స్ ఎక్కువ చూడగలవా ఇంకా రాను రాను చెప్పలేను అప్పుడప్పుడు ఒకటైతే ఖచ్చితంగా చేస్తాను మా అమ్మ కోసం అమ్మంటే మీరు షూటింగ్ ఎలా ఏం చేస్తున్నా మాకు తెలియదు కానీ సీరియల్స్ లో బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు అని కొంచెం టాక్ ఉంది అది ఎంతవరకు నిజం వాళ్ళతో ఫుల్ గా ఫన్ చేస్తూ రీల్స్ వేసుకుంటూ కలిసి భోజనం చేస్తూ అంటే మా వాళ్ళు నన్ను కుదురుగా కూర్చుని ఇవ్వరు నేను సైలెంట్ కాసేపు ఉంటే కూడా వాళ్ళకి నచ్చదు ఎందుకు మీరు అలా ఉన్నారు నో 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 మీరు లేచి రావాలి ఎందుకమ్మ నన్ను ఇలా అల్లరి చేస్తారన్న ఊరుకోరు ముఖ్యంగా శ్రీలత ఉన్నారు తనైతే అసలు నాతో ఏకంగా రీల్సే చేంజ్ చేస్తుంటుంది వద్దు లత నాకు రాదన్నా వినదు మూవీస్ లో కొంచెం సరదాగా ఎక్కువ మాట్లాడేది మణిచంద్ర గారితో ఎక్కువ మాట్లాడతాను నేను నా ఫ్రెండ్ అంటే మీ కెరీర్ మొత్తంలో నాకు ఎందుకో బైరన్ పల్లి ఆ సినిమాలో వచ్చిన రోలు మళ్ళీ చూడగల ఉంటారా ప్రభాతి గారిని చెప్పలేమండి ప్రాప్తం ఉండి ఏ డైరెక్టర్ అయినా మనసులో వాళ్ళ మనసులో అనిపించి నాకంటూ అలాంటి ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇస్తే ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను ఇస్తే సంతోషపడుతున్నాను అంటే బైరన్పల్లి ఆ సినిమాలో మీ రోల్ ఎంత స్పెషల్ మీకు మామూలుగా మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి తెలంగాణకి సంబంధించి ఆ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి ఆ రంగం చెప్పే ఆ ఇది కానివ్వండి నాకు నిజంగా స్పెషలే ఆ బైరాన్పల్లిలో నేను చేసే ఆ క్యారెక్టర్ ఒక ప్రెసిడెంట్ గారి వైఫ్ క్యారెక్టర్ దేవుడు ఒంటి మీదకి వచ్చి చెప్పడం రంగం చెప్పడం అదంతా నాకు చాలా ఆ పర్టికులర్ గా ఆ సీన్ అయితే నిజంగా ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది చాలా బాగుంటుంది అందులో డైలాగ్స్ కానివ్వండి చిన్న చిన్న కాన్వర్జేషన్ అంతా న్యాచురల్ గా డైరెక్టర్ వెంకట కాచర్ల గారు ప్రొడ్యూసర్ నరేష్ వర్మ గారు గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఇవన్నీ ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీలోని ఎప్పుడొకప్పుడు మనం వెనక్కి పుష్ అయిపోవడం కానీ లేకపోతే ఇబ్బంది పడడం కానీ బాధపడడం కానీ ఎందుకు వచ్చాను రా ఇండస్ట్రీలోకి అని ఎప్పుడైనా ప్రభావతి గారు ఫీల్ అయ్యారు ఎవరు మాటల వల్ల కానీ లేకపోతే ఎవరి చేతల వల్ల కానీ ఎవరైనా కానీ కావాలని పనిగట్టుకొని మనల్ని బాధ పెట్టారండి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో ఎవరు శాశ్వత శత్రువులు కాదు శాశ్వతమైన మిత్రులు కాదు కలిసినప్పుడు హాయ్ వెళ్ళినప్పుడు బాయ్ అలా ఉన్నాం కాబట్టి ఎప్పటికీ మన రిలేషన్ బాగుంటుంది అలా కాకుండా కొన్ని రోజులు ఎక్కువ చేసేది తర్వాత కొన్ని రోజులు తక్కువ అయిపోతే అప్పుడు ఏమన్నా తేడాలు వస్తాయేమో నాకైతే అలా ఏం లేదండి నేను వెళ్ళిన ప్రతి చోట అందరికీ హాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ చెప్తాను వెళ్ళిపోయేప్పుడు అయిపోయి అందరికీ బాయ్ చెప్పి పలకరించి వెళ్తాను అంతే అంటే బేబీ లాంటి సినిమా అంటే ఆ స్టోరీ ఇప్పుడు రియల్ లైఫ్ లో చాలా ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి 
సో ప్రభావత్ గారికి ఇప్పుడు లవ్ అంటే ఏంటి అసలు ప్రేమ అంటే మీ నుంచి ఒక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ మేము వినాలి అనుకుంటున్నాం అసలు ఇప్పుడు లవ్ అంటే ఏంటి దానికి డెఫినేషన్ అంటే మీరు ఏం చెప్తారు నార్మల్గా లవ్ అంటే ఏముందండి ట్రస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ట్రస్ట్ నమ్మకం నమ్మకం ఉన్న చోట ఖచ్చితంగా లవ్ ఉంటుంది లవ్ ఉన్న చోట చిన్న ఏమంటారు స్వార్థం ఉంటుంది ఇదంతా కలిపితేనే లవ్ కదండి అది అమ్మ నుంచి కావచ్చు అక్క నుంచి కావచ్చు వైఫ్ నుంచి కావచ్చు పిల్లల నుంచి కావచ్చు ఫ్రెండ్ నుంచి కూడా కావచ్చు కదా నమ్మకం గౌరవం అలాగే కొంచెం స్వార్థం అదే ప్రేమ నాకు తెలిసి మా బేబీ సినిమాలు బాగా నచ్చుంటాయి అలాగే అదే మా అబ్బాయి చెప్తాడు కదా నాకు గుర్తుగా అమ్మాయి తిని పడేసినవన్నీ చాక్లెట్ అవి కూడా దాచుకున్నాను బట్ మా అమ్మ ఫోటో ఒకటి కూడా లేకుండా పోయింది అది నాకు చాలా ఇష్టం అంటే అలాంటి ఒక బస్తీలోకి వెళ్ళి యాక్ట్ చేయడం మీకు ఒక యాక్టర్ గా ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ ఇచ్చింది నాకు బాగుంటుంది ఎందుకంటే నన్ను ఎవరు ఆర్టిస్ట్ అనుకోరు ఆ గెటప్ లో ఈ బస్తీ అని కాదు ఈ క్యారెక్టర్ అని కాదండి వేరే ఏ క్యారెక్టర్ వేసినా గుడ్ లక్ సఖిలో నేను లంబాడా నన్ను అందరూ ఎవరు ఆర్టిస్ట్ అనుకోలేదు ఆ ఇళ్ళలో నుంచి వచ్చి అక్కడి నుంచోని సినిమా చూస్తాను ఆవిడ అనుకున్నారు నేను అలా కలిసిపోతాను కాబట్టి నాకు ఎక్కడ ఇబ్బంది ఉండదు నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఆ ఏరియాని ఆ మనుషుల్ని నేను ఎంజాయ్ చేస్తాను ఏ లొకేషన్ కి వెళ్ళిన అమ్మ మీరు ఎవరితో యాక్ట్ చేయాలి అంటే నాకు అందరితో యాక్ట్ చేయాలని ఉంది అందరికీ అమ్మగా చేయాలని ఉంది చాలా తెలివైన ఆన్సర్ చెప్తుంటారు బట్ మీలో ఉన్న యాక్ట్రెస్ గా ఒక డైరెక్టర్ ఎవరు బాగా గుర్తిస్తారని మీరు అనుకోండి ఈ డైరెక్టర్ చేతిలో పడితే నాకు మంచి క్యారెక్టర్ వస్తుంది అట్లా ఏం లేదండి ప్రతి డైరెక్టర్ ఒక క్రియేటర్ వాళ్ళ క్రియేషన్ లో మనకంటూ ఒక క్యారెక్టర్ క్రియేట్ అయింది అంటే అది నా అదృష్టంగా నేను భావిస్తాను అలాంటి ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర పనిచేసినా వాళ్ళకి నచ్చినట్టు వాళ్ళ అలాగే కెమెరామెన్ గారు మెచ్చుకునేలా వర్క్ చేయగలిగితే నేను సక్సెస్ అయినట్టు ఫీల్ అవుతాను అంతే చాలా తెలివైన అవసరం అలాగే హీరోలు అందరితో కూడా యాక్ట్ చేసే అంతే కదా అందరితో అంతేగా ఒకరి పేరు మాత్రం చెప్పరా అమ్మ అంటే ఒక్కరితో చేసి నన్ను వెళ్ళిపోమంటారా కాదు కదా సో నాకు అందరితో నిజంగానే మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను ప్రతి ఒక్కరితో కలిసి వర్క్ చేయాలనే ఆశ అయితే ఉంది అవకాశం వస్తుందో లేదా అన్నది భగవంతుడికి వదిలేశాను బాబా దయదలిస్తే నాకు అవకాశాలు వస్తాయి లేకుంటే లేదు అంతే మనం అనుకున్నట్టే కెరీర్ లో ఒక మంచి రోల్ వస్తే అక్కడి నుంచి జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో బేబీ సినిమాలో మీకు రావాల్సిన బ్రేక్ వచ్చింది అని మేము ఆడియన్స్ గా ఫీల్ అవుతున్నాం సో నెక్స్ట్ నుంచి ఎంత కేర్ గా ఉంటారు ప్రభావతి గారి నుంచి ఇలాంటి మంచి మంచి రోల్స్ మీరు చూడగలరు ఆడియన్స్ గారు బ్రేక్ వచ్చింది అంటాం కంటే నాకు గుర్తింపు వచ్చింది అని నేను అనుకుంటున్నాను బ్రేక్ అనేది నాకు తెలియదు దాని అర్థం కూడా తెలియట్లేదు నిజంగా బేబీ సినిమాతో అయితే ఒక మంచి గుర్తింపు వచ్చింది ప్రభావతి అమ్మగాను ప్రభావతి ఆర్టిస్ట్ గాను ఒక గుర్తింపు వచ్చింది ఈ గుర్తింపుని మా డైరెక్టర్స్ అందరూ గుర్తించి మా ఇండస్ట్రీ గుర్తించి మాకు నాకు అవకాశాలు ఇస్తూ ఉంటే వాళ్ళ పుణ్యాన వాళ్ళు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్స్ ద్వారా నేను కొంతకాలం ఇండస్ట్రీలో కంటిన్యూ అవుతాను ఫైనల్ క్వశ్చన్ అమ్మా సో బేబీ సినిమాలో మీకు బాగా గుర్తుండిపోయి ఆన్ సెట్స్ లో ఏదైనా ఫన్నీ మూమెంట్ కానీ ఎమోషనల్ మూమెంట్ ఇదే ఎమోషనల్ ఆ డెత్ సీనే నాకు చాలా భయంకరమైన ఎమోషనల్ అలాగే ఫన్నీ కూడా అదే ఎందుకంటే నేను అలా పడుకొని ముక్కుల్లో కాటన్ పెట్టుకొని ఏడవలేను నవ్వలేను అలా పడుకుని ఉండి అయిపోవు కానీ ఇలా తీసేసి ఆహా అని నవ్వాను అదే ఫన్నీ సూపర్ అమ్మా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా మీ వాల్యుబుల్ టైం మాకు ఇచ్చారు సో ఫైనల్ వర్డ్స్ బేబీ ఆడియన్స్ ఇంత మీకు అప్రిషియేషన్ ఇచ్చారు అలాగే ఈ సందర్భంగా మా బేబీ టీమ్ అందరికి మా క్రూ మొత్తం క్రూకి నా కో ఆర్టిస్ట్లకి అందరికి పెద్ద 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 కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ అలాగే మా కెమెరామెన్ గారు బాలరెడ్డి గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు ఈ బేబీ ద్వారా నన్ను ఇంతగా ఆదరించి మీ అందరి మనసుల్లో అమ్మగా నాకు ఒక గౌరవాన్ని స్థానాన్ని ఇచ్చి నన్ను గౌరవించినందుకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఇంక ఇలాగే ఎప్పటికీ మీ అభిమానం నా మీద ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మా విచ్ ఆల్ ద సక్సెస్ ఇంకా మంచి మంచి సినిమాలు చేసి ప్రభావత్ అమ్మగా అన్నపూర్ణ అమ్మగారి తర్వాత ప్రభావత్ అమ్మగా ఎప్పటికన్నా నిలిచిపోవాలని కోరుకుంటున్నాం సో గైస్ మీరందరూ కూడా బేబీ సినిమా చూడకపోతే తప్పకుండా థియేటర్ లో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి ఎందుకంటే ఓటీటీ లో రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది సో బేబీలో ప్రభావత్ అమ్మగారి క్యారెక్టర్ అయితే మీ అందరికీ చాలా బాగా నచ్చింది చూసి ఎంజాయ్ చేయండి సో మరొక ఇంటర్వ్యూతో మళ్ళీ మనందరం క